నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు గుమగుమలో ఏం వంట చేయబోతున్నారు ఒక రాయల్ డిష్ చేస్తున్నాను ఆలు మొగలాయ్ కర్రీ అండి ఆలు మొగలాయ్ కర్రీ ఎస్ వా అది ఎక్కడ డిష్ అండి ఇది ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇది కొంచెం రిచ్ డిష్ అంటే రాయల్ డిష్ ఇది అంటే నవాబ్స్ అంటే కింగ్స్ టైమ్ లో మొగలాయ్ అంటేనే అర్థం అవుతుంది అది ఒక కింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సర్వ్ చేసే టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ అనమాట ఇది ఓకే సో ఈ రోజు నేను అది ఎలా చేసుకోవచ్చో నేను చూపిస్తాను అండి ఓకే ఫైన్ ఫైన్ సో చాలా రిచ్ డిష్ అంటండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూడండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళ దుంపలు పావు కిలో జీడిపప్పు అరకప్పు గసగసాలు పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు పెరుగు పావు కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ పావు కప్పు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజ్ గారు ఆలు మొగలాయి కర్రీ స్టార్ట్ చేసేస్తారా ఓకేనండి సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ డిష్ లో ఏంటంటే మనం బంగాళదుంపల్ని కొంచెం నూనె లో వేయించుకుంటాం అండి ఓకే సో మెయిన్ గా అంటే ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది సో అంటే కొంచెం రాయల్ డిష్ కాబట్టి సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అది ఇష్టం లేదు అనుకుంటే నార్మల్ గా మనం ఏంటంటే ఉడికించి చేసుకోవచ్చు బట్ ఒరిజినల్ గా అది కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం ఉంటుంది అలాగే డీప్ ఫ్రై లాంటివి మనం చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా తక్కువగా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాగే మనం తక్కువ నుంచి ఎక్కువ వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు సో డీప్ ఫ్రై అంటే అది కుక్ అయిపోతుంది కదా అప్పుడే దాంట్లో అది ఉడికిపోతుంది మగ్గిపోతుంది కూడా ఓకే కొంచెం ఆయిల్ వేడి కావాలి మనకు సో ఈ లోపు ఒక పేస్ట్ కూడా అంటే రాయల్ డిష్ అన్నాను కదా సో దీంట్లో గసగసాలు ఇవి నేను వేయించిన తీసుకున్నాను సో మిక్సీ జార్లో గసగసాలు అలాగే జీడిపప్పు అండి ఇది వేయించలేదు కదా అవి అది డైరెక్ట్ అండి ఒకసారి మనం పొడిగా చేసుకున్నాం ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వాటర్ యాడ్ చేస్తే గసకసాలు మనకు నలగడానికి టైం పడుతుంది మనకు ఓకే అయితే మీరు చేసే లోపు మేము ఒక చిట్కా చూస్తాం ఓకే అండి ఓకే అండి మీరు ఈ లోపు చిన్న చిట్కా చూడండి ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొద్దిగా కలబంద గుజ్జు వేపాకు రెండింటిని నీళ్లలో వేసి బాగా మరిగించి ఈ నీళ్లతో కనుక ఉదయం లేచిన తర్వాత మొహం కడుక్కుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మొటిమలు అన్ని కూడా తగ్గుతాయి చిట్కా చేసాం కదా రాజు గారు అయిపోయిందా సో ఇది పొడి అయిపోయిందండి ఓకే సో దీంట్లోనే ఏంటంటే కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం కారపొడి యాడ్ చేయట్లేదు దీంట్లో పేస్ట్ లాగా చేస్తున్నారా అవునండి పేస్ట్ లాగా చేస్తా కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా గసగసాలు కూడా వేయించుకుంటే బాగుంటుందా వేయించుకుంటేనే వాటికి ఆ టేస్ట్ అనేది మనకు బాగా వస్తుంది అండి కొంచెం కమ్మటి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది మనకు సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకున్నాం అండి అది రిచ్ పేస్ట్ అనమాట ఎస్ అండి సో ఈ మొక్కలు కూడా వేసేసుకున్నాం కొంచెం స్లో ఫైర్ లో అవుతాయి ఏంటంటే మనకి లోపల వరకు బాగా మగ్గిపోతుంది సిమ్ లో పెట్టి వేయించుకుంటే ఎస్ లోపల కుక్ అయిపోతుంది సో ఇవి వేగుతూ ఉంటాయి ఇది మనం ఇటువైపు మార్చేసుకుని గ్రేవీ రెడీ చేసుకున్నాం అండి సిమెంట్ లో మనకి గ్రేవీ రెడీ అయ్యే లోపు ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోతాయి ఓకే సో గ్రేవీ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నేతితో చేసుకుంటున్నాం కొంచెం కమ్మకమ్మగా వస్తుంది మనకు సో ఇది జనరల్గా ఏంటంటే రోటీస్ కానీ తందూరి రోటీస్ లేదా రుమాలి రోటి పుల్కాలు లేకపోతే పలావ్ లాంటి వాటి కూడా చాలా బాగా సెట్ అవుతుందండి ఓకే ఎక్కువ ఏ ప్లేస్ లో చేసుకుంటారు అన్నారు మొగలాయి డిష్ కాబట్టి అంటే ఎక్కువగా అంటే నార్త్ సైడ్ లో చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకు ఇళ్లలో కంటే కూడా రెస్టారెంట్ లో మనకు ఎక్కువగా రెస్టారెంట్ లో ఎక్కువ విన్నాను ఈ నేమ్ కూడా మసాలా దినుసులు అండి కొద్దిగా చెక్క ఒక రెండు యాలకులు లవంగాలు కొద్దిగా షాజీరా అండి ఓకే సో దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే 
లేదనుకుంటే ఉల్లిపాయ మనం పేస్ట్ లా కూడా వాడుకోవచ్చు దీంట్లో కొంచెం గ్రేవీ లా ఇది మనం టర్న్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు అండి ఒకసారి మిక్స్ చేసేసండి లోపల కూడా కుక్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం టైం మనం లోలో పెట్టాం కదా సో ఉల్లిపాయలు వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఇది మసాలా ఘాటు తగులుతూ కొద్దిగా కమ్మకమ్మగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగుతున్నప్పుడే మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ అండి ఓకే వేయించిన గసగసాలు జీడిపప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులో నీ కారం లాంటివి ఏమైనా వేస్తున్నారు వేయట్లేదు కదా ఇంకేం లేదు సో దీంట్లోనే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు అండి సో ఇది కొంచెం లైట్ గా మనకి ఎల్లోష్ కలర్ లో వస్తుంది సో కాదు మనకు వైట్ కలర్ లో రావాలనుకుంటే పసుపు కూడా మనం అవాయిడ్ చేసేస్తే టోటల్ గ్రేవీ మనకు వైట్ కలర్ లో వస్తుంది ఇంకా ఇందులో ఏం వేసుకోవచ్చు ఏం సజెస్ట్ చేయగలరు మీరు కొన్ని డిష్లు మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేసుకుంటేనే కొంచెం బాగుంటుంది సో గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీంట్లో పెరుగు ఓకే బాగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత పెరుగు యాడ్ చేస్తారా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా అండి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఎస్ పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ లాస్ట్ లో కూడా వేసుకుంటారు కదా లాస్ట్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు అండి పైన నుంచి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆలుడి అది ప్రాసెస్ అయిందే ఉంటుంది కదా ఎస్ భలే రెడీ అయ్యాయి ఆలు ఎస్ ఎక్కువసేపు ఉండక్కర్లే కదా ఇప్పుడు అందులో పర్లేదు అండి అంటే వీటికి బంగాళదుంపలకు కూడా ఈ గ్రేవీ పట్టాలి పట్టాలి కాబట్టి ఉంచితే కొద్దిసేపు ఉంచితే బాగుంటుంది కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం మనకు లైట్ గా లూజ్ కావాలండి అలాగే దీంట్లోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే గసగసాలు జీడిపప్పు క్రీమ్ పెరుగు ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యేసరికి మంచి స్మెల్ వస్తుంది తర్వాతగా ఉంది సో ఒక చిన్న మనకు ఆ మరుగు అనేది వచ్చేస్తే మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే పలావ్ బిర్యానీ వీటితో కూడా బాగుంటుంది అన్నారు కదా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం గ్రీన్ సలాడ్ లాంటిది మనం సైడ్ లో పెట్టేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ డిష్ అనేది ఓకే రెడీ అండి డిష్ అవుట్ చేసేసుకున్నాం బంగాళదుంపలు ఉడికించుకొని నార్మల్ గా ఎప్పట్లా చేసుకుంటే వేరేలా ఉండేది ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనం ఎలాగే ఈ డిష్ చేసుకునేటప్పుడే మనం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేసుకోవాలనుకుంటాం కాబట్టి మనం ఆలుని ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఈ డిష్ లో ఏంటంటే జనరల్ గా చెప్పాను కదా కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకుని యాడ్ చేస్తారు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఆలు మొగలాయి కర్రీ రెడీ అండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొకసారి చూడండి ఆలు మొగలాయి కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బంగాళదుంపల్ని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పు గసగసాలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేయించిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు మొగలాయి కర్రీ రెడీ ఆలు మొగలాయి కర్రీ తయారు చేసే విధానం చేశాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం రాజుగారు ఓకే అండి సో ఇలాంటి డిష్ లకు అసలు వెయిట్ చేయకూడదు ఎస్ రెస్టారెంట్ లో టేస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ టేస్ట్ చేస్తున్నాను సో యమ్మి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజుగారు ఎస్ ఇలాగే తినేచ్చేమో కావాలి తినేయచ్చు కొంచెం అంటే వేడి వేడిగా ఉంది కాబట్టి 
సో నచ్చితే ఎందుకంటే బంగాళదుంపలు కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా సో ఆ టేస్ట్ కూడా బాగుంది దీంట్లో సో గ్రేవీ కూడా బాగా పట్టేసింది వాటికి చాలా కమ్మగా ఉంది ఎస్ ఆ గసగసాలు జీడిపప్పు పేస్ట్ అవునండి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో యమ్మి థాంక్యూ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి రాజుగారు ఎలా చెప్పారు అలానే మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి